。各位棋友，大家好！接下来我们给大家介绍刚刚结束的二零二零碧桂园杯总决赛最后一盘棋。那么这个棋讲特大选择的是当头炮的开局，确实不像一上来彼此呢都很有呢精力，那么就是进行了散手棋大战。到处点火进行乱战拼杀，而王特也有这样的感觉，所以他觉得也是杀不太动了，所以就选择有意呢去抢了这个三兵，等于还是把棋局啊就演变成为了一个五七炮进三兵，由黑方选择竹林居来坚守这样一个防守反击的阵型。那么，相信大家有关注比赛，肯定也知道，王特从败者组闯过来，特别过汪特和辛特那两关的时候，如果不是等积分第一人的攻杀气场在那里护敌，已经翻车了。然后今天早上跟蒋特下也是险象环生，所以啊，后手拿到这个快棋，还是应该先稳住阵脚。我们就来看蒋特怎么进攻。他上次呢选择是居战内道来攻，这次他改为了先锋马，准备马六进四。那黑方这里必须得站内，你不站，人家跳过去，你再来站就不行了。这一跳，那非常漂亮的卧槽穿插，而且这一送兵你一拱，这还有吃炮。所以说，当红方跳先锋马的时候，黑方必须得守住内道，这样红方内居也必须得赶快呢动作。否则，家马儿进一，这炮不好去让啊，往后一撤，局就封死了。所以赶紧居九平四。那么接下来就看黑方怎么选。如果黑方不想要红方睡得太安稳，那么可以选择马儿进一啊。考虑一下，普招也是有介绍的，红方就不太敢直接打兵。否则你直接打兵的话，人家倒马回去，这拱卒啊，你有点控制不住了，你又不敢打，一打他一抓。可能你就要弃子抢攻了，所以说，当黑方入马踩兵的时候，你只能先退，这样他倒马回去想过卒也不行，你炮击平就守住，所以估计黑方只能强行过卒，那红方也把这兵给打掉，那么形成这个局面，就黑方这里啊，他有压力给红方，那可能双方呢就都无法呢安眠了，只能去硬碰硬了。那么很难去调和这种呢，打破这个平衡的矛盾。但是这个棋我们说，王特啊，确实蒋特大，我们关注了今天比赛啊，真的是像我们前两年形容王特大一样，大脑好像装上了一个芯片，他步步秒招，而且还很狠，非常的准。所以王特大也不敢了，轻易弄线，他觉得守和就不错了。那么保不齐待会的这个和棋黑胜的点球，我能够抽到先手呢。所以说他在这里选择了炮八退一，目的是尽快来简化了这个棋局。那红方当然是进炮打兵，黑方就炮八平六对子简化了。红方这一砍车，黑方也把内车给打掉。那红方当然是先手退车抓炮。此时黑方如果要战的话，肯定考虑这炮怎么躲的问题。但王特呢下了很果断，直接退炮。我不想跟你纠缠了，怎么用炮换了你的马？那么尽快简化这个棋局。那对于红方来说，当然呢，这炮本来在显位，那肯定是先打兵再说。那么此时黑方呢就跟你换这匹马。红方此时有一个布局陷阱，提醒大家注意一下，就是不要觉得这炮打回来好像很舒服很安全，但是人家这么一蹬马啊。将来你平局一顶的话就上当了，这一砍士你一做出来，进炮向飞不了是绝杀，所以说这个布局陷阱大家一定要啊仔细注意啊，因为五七炮呢确实应该来说也是那个热扑，大家平时可能都遇得到啊，说红方此时那么普招介绍的就是用象来飞，黑方此时抓炮的时候。红方求稳当然是退炮了，但是那一登兵，将来你一抓他马一换炮，你一拱这一吃，棋局过度简化，红方要赢，那么求战的机会呢也不多了。所以说这个棋，那么蒋特呢就选择了冲兵。
黑方登兵以后再平局来抓，那当然是吃你兵啦。这个棋跟跟刚刚有不同的地方，就是黑方这个马位啊相当的差了，没有把这炮交换出去，有句棋谚语叫做“马逢鞭必亡”，所以接下来讲特就是。针对黑方这个编码的弱点，位置太差，进行了一个针对性的战术打击，找到了黑马调整的一个时间差，从而获得了这个求胜的资本。具体怎么下呢？我们往下来看，红方此时他就并没有下炮九平六，因为这个棋看似呢是很舒服，眼罩一看就这么摆，那让人家马轻一调回去以后啊。红方这个棋啊，就很难找到机会了，因为黑方也没什么弱点了，所以蒋特下的就是说很有深度，先平到这个二路线，这样如果你倒马的话，我这一冲兵，你拱这一打马，你就要丢象了。所以说这个棋，黑方一看这马调整不了，那就先进去抓了一下炮，此时红方再把炮给摆到内刀，这样你这马还是调整不了。所以王特啊，也确实很揪心，这马吧很难去解决了。但不管怎么样，亮车总是没有错的。红方就根据你马呢，进行针对性的一个骚扰啦。首先是进车抓马，等你跳马以后，那么有两个好处：第一个，将来车让开都没有扔底炮的机，但这个比较长远了。但真有这么好处，最关键的就是他进车吸住你炮以后，将来这一进炮。一平炮啊，这里可能有一个战术袭击的手段，所以说就是利用你这马位比较差做文章。那黑方一看人家还没进炮，你也不好调整，所以就先补士静观其变。此时红方其实还是可以去进炮的啊。那么黑方这个调整呢、啊，应该来说，那么他就呢有一些麻烦了，因为现在人家要摆炮了，所以估计你可能只能撤回去。要红方呢是炮五平击。这个车啊，就不断的有闪击，叫闷攻了个棋，黑方啊，这里可能处理起来就比较棘手了。但这个棋比较乱了、啊，我们其实也可以摆的很详细给大家吧。但是这个棋呢，就是刚刚，呃，就是给大家录制视频的时候，第一个版本呢有三十五分钟，因为这盘棋确实很多内容可以去学习、挖掘出来，给我们去启发了。但为了避免吓到大家，所以呢做了大量的一个精简，避免呢让大家一看这么长都吓到了，不敢看了。所以呢我们精简，那么大家自己去摆，只是说会有这种战术。那蒋特大呢，就是说他下的是啊比较稳健，稳中取胜，他退炮呢构筑比较协调的阵型，就准备平炮来攻击黑方这个三路线。所以说。黑方此时你怎么救这个三七线呢？这炮肯定是指望不上，车也受牵制啊，不敢去调动，所以只能用这匹马来救，还确实能救得到。比如说你在平炮，他就退马把你封住了，你这一拱他充足了，不要了，你再一拱他马跳上来，踩着车，你车过逃，马五进七，两个都是象牵马，这车双马炮的攻势呢太强了。你这个过河兵呢、啊，那么还没成事，人家黑方就把你啊揍得鼻青脸肿的了。所以说，如果你这一蹬去交换一匹马，再来逃车什么了，他还是跳到象尖，等于说他这马嘛，将来就卧槽挂脚了，红方呢就有受攻的威胁。那么在快棋赛呀、啊，往往先受攻的一方，他防守起来呀、啊，就容易出现漏洞，那么就。反而呢是属于比较被动的一方，说快棋赛轻易呢是不敢让对方呢走出攻势了。说在这里，红方也看到了这个棋啊，人家这一退马吧，强行弃个兵给我们了，这个棋就乱了，收不住了。所以他选择呢比较简明，就是只取呢这个中卒，然后炮五进四。此时王特大就面临了第一道难题。这难题是什么？就敢不敢这么来抓？如果这么抓打兵，可能你也杀了中兵，意思不是很大。但是可能人家就会打你这士，那你现在送炮就将人家电车啊，意思不大。所以估计你只好这么来撑，然后他就把炮给吃了。等你这一砍将。
他就成事。这个马你还得去逃啊，否则人家抓死。往前来这一看了，可能就不是很好。那么这样下的话，可能人家就捡了，除了兵你都很麻烦了。就是说，将来这个棋啊，如果你用车去吃什么兵，他比如说你吃个兵什么了，他一抓，你往这一退啊，他一将一砍是把马都吃了。所以说这马往前去啊，这里本来就有串的一个风险，所以应该不是很理想。估计呢是调回象间呢是比较满意的一个结果。战红马呢就可以底线一将，再用炮把中路呢给绑住，这样你还是吃不了他兵呢、啊。这个局最尴尬的地方就是，车炮对上车马，红方是有赢无输，而你黑方这两个兵好像一时之间也不好解决，那磨下去，人家红方没有输棋嘛，他只有赢棋或者和棋这样的这样的一个情况，他没负担，越磨就会越起劲，黑方越守呢就越困难，所以说这个局王特大呢肯定是不愿意选择这种啊，只有被动挨打的份。那么这样的一个棋去死守，那应该呢是不理想了。所以说在这里，我们来看王特大的一个处理。那么王特在这里啊，他就是说这炮啊还真不敢去抓。所以说这一抓好像吃着中兵很大，但其实这个棋一抓，等于就是红方有赢无输了。所以在这里王特呢就啊就忍了你啊，就是确实呢就让你多一个中兵吧，然后我先进炮。避免你再打我个兵，这样等于红方啊，通过对黑方这编码位置太差，进行一系列的这个设计和袭击，就谋到了一个中兵的物质，这就是引起了很大的一个力量了。接下来又继续呢，围养这编码的做文章来抓。那么实战黑方这一跳，人家一退，王特大也找不到办法，他就这一退登居，人家一进，然后呢又。马一进啊，你不断尝试呢，车肯定要变招，所迫于形势，那就变招车啊平四，红方补士以后再来对车，那红方肯定不跟你对啊，他要赢你了，已经有中兵了，所以他进去吃马，等你这一逃呢，再举起进啊，这马不敢再来了，否则这抓双，所以只能马一进三，此处红方还没有直接下中兵，否则人家可能这里还有登象的车，所以他下了真的是呢，非常的稳准好，先抓一下炮。解了你这个马三进一吃象的棋，再来冲中兵，黑方就比较痛苦了。最终又只好这样去调整这马，人家一抓炮呢，又来对车，那这样一顶，把你马就顶回去了。这样这个马哇，好不容易啊，得以片刻的安宁，但是确实这马哇被红方循环重复的利用了很多，这谋到了一个兵的优势啊。那么巩固下来，黑方就很难下了。那最终红方这炮肯定是不会跟你换的，要黑方平中炮牵制中兵，那红方也不会给你牵，所以直接拆炮。将来底线有将啊，这拱兵要过河，那黑方只好用车跟炮。红方这一躲，再进去抓炮。此时我们就不要随手下兵了，因为中六牵制，人家可以直接吃炮。这一换的话，那这棋肯定就和了。所以下到这里，红方呢强行把炮就伸进去，这样的话等于这中兵黑方肯定是。没有办法解决了，那没有办法解决，你车炮兵这杀伤力太强啊，将来可能人家进军还要控制你马炮，所以黑方在这里他发现了这个棋，车炮兵死守肯定守不住了，所以他就构筑了一个对车试图谋合的这个战术，就进马登车，等你一顶呢，再平炮打车，红方车八平车，那么就强行把车给对了。否则不对狙，人家狙炮兵呢、啊，速度真的相当快。那这里对狙也必然，否则人家占据竹林，这棋就没得下了。所以说，只能来对狙，看能不能谋合。那么这个棋，等于就是王特大默认了红方这炮六平三一打，形成双炮双兵对马炮四象拳的棋。这个棋红方引起的难度呢也非常高，但是王特大大家也知道了，他的棋风。是非常硬朗的，所以他在这里，他虽然接受了双炮双兵的一个结果，但是他并不想直接就形成这样一个苦果。他怎么来制定战术的？确实也是啊，非常的惊为天人啊。我们来看，就进马咬双，那红方肯定要兵了、啊，你吃象了没有意义。这最关键是兵卒。
。要黑方如果默认就下双炮双兵，那肯定是金炮打死这兵啊，因为你平炮保了没用，他可以飞上顶啊，就把兵打死。那等于啊，这兵我丢了就丢了，形成双炮双兵，我马炮四上拳，你要赢我，确实呢也相当的困难。但王特大呢，他就没有这么快呢来认这样的结果，他选的是进炮打兵，等你冲兵下去再退炮，守住这卒。那大家一看，你这不是废棋吗？我这一拱你怎么守？然后黑方呢又被迫进炮呢来打这个兵。又红方平炮保住，那下到这里啊，可能大家觉得，哎呀，王特大呢，可能也是临场慌乱了，这啊，进炮打兵又退炮，这不是瞎胡闹，让红方这兵冲得更快吗？那么这里是不是就直接飞象，还是要换这个兵呢？但是王特大了，他想的不是这样，他觉得下双炮双兵是我的权利，这个苦果我已经认了，我什么时候认是我的权利，但是我要给你出道考题，怎么考的？我们来看啦、啊，就是退马登兵，等你这一吃，再马四进六。这个棋，我们来看一下红方会怎么下。正常来说，稳一点是进炮，但是进炮的话，等于将来给人家支了炮架打兵，将来人家飞象呢，还是可以跟你换这个边兵，那么等于还是较量啊，这个双炮双兵。但是红方啊，感觉这兵冲进去了。可能就不太愿意，总觉得想白吃这兵，因为这兵靠得太近了，这炮又保着兵，好像，所以你特别想白吃，形成三兵必胜的棋，特别是双方还有一两分钟的时候，就高压强度状态下，就特别容易呢出现这样的一个失误，有可能就退炮了，这个棋就麻烦了，人家平炮一打，那你只能飞象啊，他这一打兵，那么你对炮。这棋直接合了，你不对炮的话，将来他一登象啊，形成双炮双兵的时候，人家吃你个象，马炮有攻势，以攻代守，红方基本上就赢不到了。所以说，王特大的意思呢，就是说下双炮双兵是我的权利，因为我已经认了这个委屈了，是我权利，但是我要出到考题，考一下你。保不齐你还真的就退炮了呢，你就特别想吃到我这个兵，形成三个兵必胜的残局呢，所以可能会出现失误。但是我们说啊，蒋特大这状态真的是相当神勇，下了又准又快又狠，他直接炮三平五就僵了。这临场王特大还啊就愣了一下，这怎么主动来对子呢？你能不能赢得到啊这一对？但临场啊出这个这个稳健考虑，还是没有直接登。感觉是不是人家呢是有机会这里能赢啊？所以说他先飞了个象，观望一下。那么红方就来拱兵的时候，那么王特大最终选择了灯泡，这个棋应该是导致了输棋啊。那有可能这个棋呢，可能还是要下这个双炮双兵，马炮四将全来守，还是有很大手和机会的。那主要怎么守呢？就把这兵打死就行了。但是你要先打这兵。如果你直接退马去打这兵打不到啊，他可以平炮，你退炮，人家炮进死啊，你肯定就丢，丢兵了，这个棋肯定呢就马上不行。所以说这个棋先得打这个兵，如果说你用象来救的话，我就退，这个兵没过河，应该是可以长吃啊。所以说你解决不了，反正要么打这兵，要么打这兵。那如果说你进炮什么来砍的话，我就退马了。将来退炮就打你这兵，你就没有炮五平一的棋，可能还是应该去下双炮双兵。但是王特大估计呢，就是说他在这里啊，就是感觉上就是出现了一些假象，他以为是铁合了，他就把这个炮给换了。但是这个棋啊，最终没有合到。我们来看，那么再把兵冲起来，黑方一打的时候呢，再退炮守住，那这个棋最终呢就没有合到。因为好像看似这巡河炮已经封锁了，红方根本就没有投渡可能，你只有个兵，好像就赢不到了。但我们来看蒋特大怎么赢啊？蒋特大当然是把炮的调整出来。那王特大这里啊，选择了羊角式。那这个棋呢，可能王特有自己高深的理解，但其实好像从实战角度来说，保持羊角式反而导致速八。但是可能王特大有自己的体会，他觉得不是羊角式可能更容易输，这个我们就不得而知了。
，将来有残局课程，我们再给大家讲一讲啊。那这里推炮回来，黑方继续调整，红方这勾了一下，其实勾不勾没什么用啊，他炮肯定是在这里去封锁的，然后红方把兵运出来，黑方走先，红方运兵，这飞象走了下先，那红方呢也去调整这个事项呢，做好个炮架。然后这里呢，再把视呢给打开，黑方继续走前招，红方过兵，黑方走前招，红方一过兵，啊，这象只能去逃了，不逃可能就一拱，可能要打兵，这招棋行不行不知道，最关键的卡住，你这象肯定也没用，所以说倒不如主动调回去，红方呢就在平兵呢勾住这个士，以下黑方选择了出将，那红方呢继续调整这个士，那么就把士象啊。全部啊都调整了炮架，这里黑方还得赶紧躲将啊，因为你不躲将马上出问题了。这一打下只能连上，然后红方再一退下，就准备白拱这士了。所以黑方这老将呢就能逃过来，因为你在这里啊，将来还有白脸将，所以必必须得逃到这里。那逃到这里以后，红方在这里啊，如果说直接炮击进啊这么来强吃这士的话，可能还要顾忌呢炮击进啊骚扰你这边兵。所以蒋特大呢下的稳准好，先退个象啊，等你这炮怎么动，我再炮击进来，再来平炮。你打我这个兵肯定没用啊，打我可能就冲过去了，将来。所以说这就没用。那黑方怎么走呢？这棋人家炮击平六就要砍你就是了。那可能有招棋呀、啊，说退炮行不行？红方一来的话，这平炮把这炮对死呢，这个棋呢就和了。但是呢，红方呢肯定是不会再这么下了。但是红方也不要去随便冲兵，否则他进炮退炮一直打都有炮架，把你这兵就打死了。所以红方呢就应该飞个象，等个闲招，看你黑方怎么办。你躲到边上我就过兵，你躲这里的话，那么我就平兵，这兵还是要过去，你挡不住，那肯定就赢了。所以黑方最终呢也没有选择退炮啊，因为肯定骗不到红方炮击平六啊，最终只能强行上架。这红方一打呢，就强行把羊角士给吃了。那么在残局阶段呢，相信大家如果学过炮高兵必胜事项权那个残局啊，好像都感觉这个羊角是粘住，那么确实呢就要丢东西了。但是好像你不下羊角是，好像呢也会出现新的问题，只能我们残局专题呢再给大家讲。那这是一破肯定就输了。最后我们来摆一下呀，看黑方啊就怎么守，红方怎么入局，这一打兵呢又在打死又边兵。那红方呢就退炮，准备去叫杀。你退是没用啊，这一将城市一拱退下，这一连拱一串了，全部吃光了。所以说下到这里的时候，黑方只能去退下。那么红方呢就来打这个士，因为这边兵不用了，这下我们摆回去啊。刚刚走了个闲招，边兵已经不用了，已经够赢了。那黑方士退回去也没用啊。你退回去的话，人家一加，你城市兵拱下去，还是把你给吃了。所以下到这里，黑方索性呢就把兵给吃了，要红方把士一打，黑方向你进三，红方退炮准备过兵，黑方也挡不住了，只能过兵。红方直接过兵没问题啊，但蒋特下了很谨慎，退炮打了一下卒，那黑方当然是一将啊，再把卒冲下来。那红方此时兵七平六，黑方兵九平八，这里就过兵了，不敢飞，这白脸架。所以这个棋呢，赶紧把朋友撤回去防守。那红方呢就把兵靠过来。以下黑方呢是选择了退将，红方呢继续平兵过来。黑方是退一个象，那么红方呢就冲兵下去。黑方铁住象以后呢，再冲兵下去。那此时最后黑方这个卒好像是卒八平七调整了一下，这一将你金将就拱下去了。那这象一逃，红方这一将，然后兵战华清，累到的杀。解不了了，所以下到这里，王特大呢也只好签字认负。